నమస్తే వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఇవాళ హలో డాక్టర్ లో ఆర్థరైటిస్ మరియు ముఖాలి మార్పిడికి సంబంధించి సలహాలు సూచనలు అందించడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు స్టార్ హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ నీలం రమణారెడ్డి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకుందాం అలాగే మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో లైవ్ లో మాట్లాడాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడొచ్చు హలో సార్ వెరీ గుడ్ హలో అండి హలో యా ఫస్ట్ ఈ ఆర్థరైటిస్ ఎందుకు వస్తుంది సార్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటారు ఇప్పుడు మనకు జనరల్ గా ఉండే ఆర్థరైటిస్ అంత మోకాల అరుదుల నడుము నొప్పి హిప్ పెయిన్స్ అన్ని వస్తాయి ఇవన్నీ ఏజ్ తో పాటు కొంతమంది నలభై ఏళ్ళ తర్వాత అరుదుల వస్తుంటది అరుదుల వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అంటాము కానీ నౌ డేస్ వేస్ ఇంగ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ విత్ కీళ్ళ వాతం అంటే రుమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ సీరో నెగిటివ్ ఆర్థరైటిస్ అవన్నీ ఏ వయసులో రావచ్చు చాలా మందికి వేల నొప్పులు ఉంటాయి ఫింగర్ పెయిన్స్ ఉంటాయి ఉదయం లేసినప్పుడు చాలా టైట్ ఉంటాయి కండ్రాలు జాయింట్స్ అంతా ఇవన్నీ మనము రుమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటాం సో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి బిట్వీన్ ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అండ్ రుమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ రుమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏ వయసులో రావచ్చు ఏ జాయింట్ అన్నా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు మల్టిపుల్ జాయింట్స్ ఉంటాయి మార్నింగ్ మన నుంచి లేసినప్పుడు చాలా టైట్ ఉంటాయి కండ్రాలు చాలా స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది వేరే ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే వయసుతో వచ్చే అర్థాలు నార్మల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ తర్వాతే ఉంటుంది మోకాలలోనూ హిప్ జాయింట్స్లోనూ నడుములో రావచ్చు సో ఏ ఆర్థరైటిస్ ఉన్నా కానీ మనకు దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది వేరే వేరే పద్ధతిగా ఉంటుంది సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ సార్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ మనకు ఆర్థరైటిస్లో వచ్చేది పెయిన్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ అంటే పెయిన్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు మార్నింగ్ లేసినప్పుడు అవసరం లేదు మార్నింగ్ లేసేటప్పుడు పెయిన్ ఉంటే దాన్ని మనం రుమోటెడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటాము కొంతమందికి ఈవినింగ్ పని చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ వరకు మోకాల నొప్పులు నడుము నొప్పి మెడ నొప్పి అన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ ఇది స్టిఫ్నెస్ సార్ బికాస్ ఈ జాయింట్స్ అన్ని లోపల ఉండే జాయింట్స్ కొంచెం కొంచెం అరిగిపోయినాయి అరిగిపోయినప్పుడు దాంట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ సెటప్ అయ్యి ఈ పెయిన్స్ అంతా ఈవినింగ్ యాజ్ యూ వర్క్ పెయిన్స్ వస్తాయి స్పెసిఫిక్గా మోకాల నొప్పులకి ఏమంటే కూర్చొని లేసినప్పుడు చైర్ పైన కూర్చొని లేసినప్పుడు నొప్పి రావచ్చు ఎర్లీ స్టేజ్లో నా ఈచ్ ఆర్థరైటిస్ మనకు మోకాల్లో ఉండే త్రీ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ నా స్టేజ్ ఫోర్ అంటే లేట్ స్టేజ్ అయినప్పుడు మనము మందులు అవన్నీ ఏం పనిచేయవు కానీ సర్జరీ అవసరం పడుతుంది ఎర్లీ స్టేజ్లో సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి స్టేజ్ వన్లో కూర్చొని లేస్తే నొప్పి ఉంటుంది మెట్లకి దిగితే నొప్పి ఉంటుంది కింద కూర్చొని లేసినప్పుడు నొప్పి ఉంటుంది కానీ నడకలో నొప్పి ఉండదు రాను రాను ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఈ నొప్పుతో పాటు స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీలో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వన్ కిలోమీటర్ నడిచిన తర్వాత నొప్పులు వస్తాయి మోకాళ్ళలో లేట్ స్టేజ్ ఆర్థరైటిస్ మనం రొటీన్ యాక్టివిటీ ఫస్ట్ అడుగు వేసినప్పటి నుంచి నొప్పులు ఉంటాయి ఇంట్లో బాత్రూమ్ పోయిన నొప్పు ఉంటుంది మన నడక చాలా కష్టమైంది అందుకే ఈ లేట్ స్టేజ్ స్టేజ్ త్రీ లేట్ స్టేజ్ ఆరు స్టేజ్ ఫోర్లో నొప్పులు ఎక్కువైనప్పుడు నడవలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనం సర్జరీ చేస్తే రికవరీ బాగా అవుతుందని అడ్వైజ్ ఇస్తాం సార్ అంటే విటమిన్ లోపం వల్ల కూడా వస్తుంది సార్ ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు అనేవి విటమిన్స్ విటమిన్స్ అంటే కాదండి ఇప్పుడు ఈ కీళ్ళ నొప్పులు మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వచ్చేది ఆస్టివ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే వయసుతో వచ్చేది ఇది కీళ్ళ నొప్పులకి మనకు ఆబ్వియస్లీ జాయింట్స్ క్యాల్షియం అంతా మనకు తక్కువ ఉంటే ఇవి ఇవి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ వచ్చేది ఉంటుంది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ మనకు ఇండియన్ కమ్యూనిటీలోనూ అబ్రాడ్లో ఒబిసిటీస్ బిగ్ అపెడెమిక్ సో వెయిట్ పెరిగే కొద్దీ ఆ జాయింట్స్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతుంది దానికి వేర్ అండ్ టేర్ ఎక్కువ అవుతుంది రోజు మనం మామూలుగా నడకలో మనకు వన్ లెవెల్ ఆఫ్ వెయిట్ పడుతుంటే మెట్లకి దిగినప్పుడు ఫైవ్ టైమ్స్ వెయిట్ నీజ్ మీద పడుతుంది కింద కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఫైవ్ టైమ్స్ వెయిట్ నీజ్ మీద పడుతుంది సో ఈ వెయిట్ అంతా మన బాడీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎంత మల్టిప్లై అవుతాయి మీరు ఆలోచించండి సో ఆ వెయిట్ అంతా మన బాడీ నీజ్ మీద పడినప్పుడు వేర్ అండ్ టేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ విటమిన్స్లో మనకు సన్లైట్లు తిరిగే తక్కువ ఉంది అందుకే విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ విటమిన్ సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ చాలా important what we advise is at least 4 to 5 days a week between morning 9 o'clock to evening 4 o'clock work at least over 20 minutes sunlight exposure at least 3 to 4 days a week undala mana morning walking both am 6 o'clock kante danto vitamin d raadu సో విటమిన్ డి కోసం సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ తక్కువ ఉంటే మనకు సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ మనకు విటమిన్ సరిగా లేకపోతే కాల్షియం మన డైట్లో ఉండేది కానీ అబ్జార్బ్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ అవి నీజు బోన్స్ మీద ప్రభావం కలుస్తాయి రైట్ సో కాలర్ ఉన్నారు సార్ తీసుకుందాం హైదరాబాద్ నుండి కేవై రెడ్డి గారు నమస్తే అండి కేవై రెడ్డి గారు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ
అదే సార్ వాకింగ్ చేయన్న వద్ద అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని ఓకే నన్ను అడుగుతాడు ఎక్కువ మీరు ఇప్పుడు నొప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయంటే వాకింగ్ వద్దు కానీ సైక్లింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయవచ్చు వాకింగ్ వీల వాకింగ్ చేసినా కానీ నష్టం పెయిన్ ఎక్కువ లేకపోతే ఈజీగా ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వన్ కిలోమీటర్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వీక్ చేయవచ్చు సో ఇలాంటి నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి మనం రోజు వాకింగ్ చేస్తే పెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి సో వీక్లీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ త్రీ డేస్ వాకింగ్ చేయవచ్చు త్రీ డేస్ వేరే ఎక్సర్సైజెస్ సైక్లింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు మిక్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే నీ మీద ప్రభావం తక్కువ ఉంటుంది పెయిన్ ఆల్సో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది అనుకుంటారు మనం నడక చేస్తే వాకింగ్ చేస్తే మోకాలు అరిగిపోయినట్టు ఇంకా అరుగుతాయని అట్లా ఏం లేదండి మనం కూర్చున్నా కానీ అరుగుతాయి అవి చీర పైన కూర్చున్నా సో ఎంత యాక్టివ్ ఉండి మనకు ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్ నేర్పించింటారు మీకు ఆ ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వాకింగ్ వేరింగ్ సాఫ్ట్ స్పోర్ట్స్ షూస్ అండ్ వాకింగ్ ఇన్ ద పార్క్ అంటే పార్క్ అంటే నేను గడ్డి మీద కాదు మట్టి రోడ్ మీద ఎక్కడైనా వీలు ఉంటే అక్కడ నడిచేది బెటర్ బెటర్ దెన్ సిమెంట్ టెన్ థార్ రోడ్ సో ఈ ఆప్షన్స్ తో రోజు వాకింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ సారీ ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వన్ కిలోమీటర్ చేయగలితే మంచిదే అండి సార్ ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి వృత్తి పరంగా కూడా వస్తాయి సార్ ఎందుకంటే కొంతమంది ఎక్కువసేపు కూర్చోవడము లేదంటే నిల్చోవడము అలాంటి ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తాయి సార్ అట్లేం లేదండి సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ జాయింట్ పెయిన్స్ మనకు వచ్చే డైలీ యాక్టివ్గా ఉండాలి దర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్ ఇన్ ద ఆఫీస్ హూ వర్క్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీ స్టాండింగ్ వాళ్ళకి ఎవరికి రావాలని లేదు కూర్చున్న వాళ్ళకి రాదని ఏది లేదు ఆఫీస్లో కూర్చున్నా కానీ వస్తుంది నడిచినా వస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏం కామన్ అంటే మనకు సెవెంటీ పర్సెంట్ లేడీస్లో వస్తుంది ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంటే మెన్స్లో వచ్చేది సో ఈ ఆర్థరైటిస్ మనకు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏ వయసులో ఉన్న రావచ్చు లేట్ అంటే ఫార్టీ తర్వాత రావచ్చు బట్ మే లేడీస్లో ఎక్కువ వస్తుంది ఈ కీళ్ళ వాతం ఉండేది రుముటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ఏ వయసులో ఉన్న రావచ్చు అండ్ అది మేల్ ఫీమేల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేజర్గా డిఫరెన్స్ లేదు సో యాక్టివ్ ఉండి సపోజింగ్ యువర్ రన్నింగ్ స్పోర్ట్స్ హై ఇంపాక్ట్ యాక్టివిటీ మనం చిన్నప్పుడు నుంచి చేస్తామంటే ఆబ్వియస్లీ ఆర్థరైటిస్ రావచ్చు బట్ మన రొటీన్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు దాంతో ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే నెగ్లిజిబుల్ అండి ఆబ్వియస్లీ హై ఇంపాక్ట్ యాక్టివ్ చేసి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే డెఫినెట్గా మనకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చే ఆర్థరైటిస్ త్వర త్వరలో వస్తుంది సో లాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ జెనెటిక్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది వెయిట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది మన ఎక్సర్సైజ్ పరంగా ఉంటుంది కొంతమంది ఏమీ పని చేయరు ఒక దగ్గర కూర్చొని వాకింగ్ చేయరు మోకాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయరు ఏబీ చేయరు వీళ్ళకి కానీ అరుదల వస్తుంది సో మన యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండి వెయిట్ మేనేజ్ చేసి హెల్తీ డైట్ మెయింటైన్ చేసి క్యాల్షియం మన డైట్లో న్యాచురల్గా తీసుకోండి సప్లిమెంట్స్ కాదు ఇవన్నీ చేస్తుంటే చాలా మటుకు మనం నీ పెయిన్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు రైట్ మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్ నెల్లూరు నుండి శివ గారు నమస్తే అండి నమస్తే శివ గారు చెప్పండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చెప్పండి చెప్పండి రెండు వేల రెండు వేల ఇరవై సార్ పోయి చూసాం సార్ డిసెంబర్ ఒకటి మధ్యలో ఒకటి గంట పాత కాల్ వేసింది సార్ కుడికాలు ఓకే కాల్ అయిన తర్వాత ఒకడు నగల ఇంకొకటి మోకాల్ జరిగింది సార్ అయితే ఒక నర ఒకటి టూ పర్సెంట్ ఒక కట్ అవున్నది డాక్టర్ గారు చెప్పారు అయితే దానికి ఆఫీస్ అవసరం లేదని చెప్పి డాక్టర్ గారు చెప్తుంది సార్ కాల్ అయితే ఊరు రాస్తా ఉంది సార్ పొత్తాన్ని కట్టాను అంటే మీరు నడిస్తే కాల్ ఏమైనా లూజ్ అనిపిస్తుందా పడిపోతాను అనిపిస్తుందా అవును సార్ స్లిప్ అవుతున్నదా కాలు అంటే మామూలు నడిచినప్పుడు కొంచెం జారినట్లు అనిపిస్తుందా అవును సార్ అలాగే ఉంది సార్ కట్ట కట్ అని చెప్పి మోకాలు చెప్పి కొట్టుకుంటా ఉంది సార్ ఓకే బట్ మీరు పడిపోతారు అనిపించాల కాల్ స్లిప్ అయితే కావట్లేదు కదా సరే ఒక ఒక ఎంఆర్ఐ అన్ని చేసి చూసింటారు కొంచెం నరం తగ్గిందని చెప్పిన దీనికి మీరు అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ వరకు ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అంటే తొడకండ్రాలు హ్యాండ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ క్వాడ్రిసెప్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజియోథెరపీస్ దగ్గర చేసుకొని సైక్లింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి మసల్ని డెవలప్ చేసుకోండి తగ్గకపోతే దీనికి మళ్ళీ ఎంఆర్ఐ చేసి ఆపరేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీ ఆపరేషన్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా చెప్పట్లేదు అంటే మీ డాక్ మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా డాక్టర్ కంప్లీట్ గా కట్టుకాల పార్షల్ అని చెప్పినారు సో పార్షల్ దానికి అవసరం లేదు ఇమీడియట్ గా సర్జరీ ఎక్సర్సైజెస్ ముందు చేయండి కింద కూర్చుని అవాయిడ్ చేయండి సో రైట్ ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం సార్ బ్రేక్ తర్వాత దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం సునంద గారు నమస్తే అండి సునంద గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే
కరోనా వల్ల అయిపోయింది ఈ సమ్మర్ కూడా మాకు రేపటి నుంచి హాలిడేస్ కానీ కరోనా వల్ల రాలేకపోతున్నాం కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉంటాయండి ఇంట్లో పని వరకు చేయగలుగుతానండి అంతకు మించి వాకింగ్ అనేది చేయట్లేదు వెయిట్ పెరిగినారా ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ వెయిట్ పెరగలేదండి చాలా కాలం నుంచి ఇదే వెయిట్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఓకే చెప్ప మీ డౌట్ ఏమంటే అడిగేది అంటే ఇప్పుడు నేను వాకింగ్ అయితే చేయలేకపోతున్నాను థైరాయిడ్ ఉండడం వల్ల కొంచెం ట్రై చేసి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అట్లా అనుకున్నా కూడా నేను మళ్ళీ నార్మల్ వెయిట్ కి ఈ వెయిట్ కి గెయిన్ అవుతున్నాను రెడ్యూస్ చేయడం కష్టం సో స్ట్రిక్ట్లీ మీరు డైటింగ్ డైటింగ్ చేసేసి కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గియాల సో అన్నము చపాతీలు అవన్నీ రైస్ ఉండే ప్రోడక్ట్స్ తగ్గించుకొని వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తీసి సైక్లింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయాల మీకు ఎప్పుడు కష్టం ఉంది నాతో చేత కాదు అంటే ఇప్పుడు రుమోట్ నార్మల్ గా అయితే ఆస్ట్రియా ఆర్థరైటిస్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్నా కానీ కొన్ని రోజులు మెయింటైన్ చేయమని చెప్తాం కానీ రుమోటెడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా డిలే చేసే కొద్దీ బోన్ ఇంకా వీక్ అవుతుంది సో మీరు ఎప్పుడు కష్టం మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటే ప్లాన్ చేసి ఇప్పుడు కరోనా ఉన్నా కానీ మనం ప్రికాషన్స్ సర్జరీస్ అయితే చేస్తున్నాము హాస్పిటల్లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ స్టాఫ్ అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు సో రిస్క్ ఆఫ్ కరోనా మీకు వచ్చేది హాస్పిటల్లో చాలా తక్కువ మనకు అంతా కరోనా బయట పబ్లిక్లోనే మన మాస్క్ లేకుండా తిరిగే మూలంగానే ఎక్కువ వస్తున్నది సో మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈ టైంలో కానీ సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు ఆర్థరైటిస్ స్టేజ్ బట్టి చూసుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలండి ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే మనం స్టేజ్ వన్లో మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీ చెప్తాము అన్ని స్టేజెస్లో ఫిజియోథెరపీ ఇంపార్టెంట్ నా ఫిజియోథెరపీతో మనం అనుకుండేది పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారు ఫిజియోథెరపీ చేస్తే టోటల్గా క్యూర్ అవుతుంది అని కాదు ఫిజియోథెరపీతో మనం ఉండే డిజీజ్ మెయింటైన్ అవుతుంది దాని చుట్టుపక్కల ఉండే కండ్రాలు మసల్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి అది స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు జాయింట్ మీద లోడ్ తక్కువ పడుతుంది సో మనం ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే మనం ఇవన్నీ ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేసుకొని మొబిలిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే చాలా మటుకు మన డిసబిలిటీ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నడక చేసుకోవచ్చు పెయిన్ ఆల్సో తక్కువ ఉంటుంది నా ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీ ఉంటుంది డిజీజ్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఇంజెక్షన్స్ అవసరం పడితే ఇస్తాము దెన్ ఫైనల్ స్టేజ్లో మనకు ఎంత చేత కానప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తాం ఆపరేషన్ రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఏజ్ గ్రూప్ టోటల్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే కంప్లీట్ చేస్తాము కంప్లీట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాము కొంతమందికి ఒక పార్టే డ్యామేజ్ అయినప్పుడు పార్షల్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం సో ఈ టోటల్ రీప్లేస్మెంట్లో స్టాండర్డ్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి ఫాస్ట్ ట్రాక్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ రాస్ అని ఎనాన్స్ రికవరీ ఆఫ్టర్ సర్జరీ ప్రా ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి సో ఏ కండిషన్లో మనకు పేషెంట్ ఏది ఫిట్ అవుతారో ఆ సర్జికల్ ప్రోటోకాల్ మనం మీకు చెప్పవచ్చు రైట్ మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్ ప్రసాద్ రాథోడ్ గారు శ్రీకాకుళం నుండి నమస్తే అండి నమస్తే మా నమస్తే ప్రసాద్ గారు చెప్పండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ మమ్మీ ఫిబ్రవరి పదిహేడవ తారీఖున పడిపోయారు సార్ ఓకే అది పడిపోయిన తర్వాత అది ఏసీఎల్ గ్రేడ్ త్రీ ఫ్యాక్టర్ అనుకుని వచ్చేస్తారు సార్ ఎంఆర్ఐ ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు అయింది పడితాను ఫిబ్రవరి పదిహేడు సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అయింది సరే చెప్పండి ఇప్పుడు టూ మంత్స్ అయింది సార్ క్రీ బ్రేస్ పెట్టుకున్నారు లాంగ్ క్రీ బ్రేస్ ఆవిడ యాక్చువల్ గా ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ వర్క్ సార్ ఆవిడది ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్దాం అంటే ఈ కరోనా ఒకటి వచ్చింది ఏం చేయాలో అర్థం అవడం లేదు సార్ బేసికలీ ఇప్పటి నుంచి ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేసి ఎక్సర్సైజ్ చేసి బ్రేస్ తీసేసి రోజు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వాకింగ్ చేయాలండి ఈ రికవరీతోనే మసిల్ స్ట్రెంగ్తింగ్తో లిగిమెంట్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్తన్ కావచ్చు సపోజింగ్ ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత కానీ అట్లనే కాల్ స్లిప్ అయ్యి ఇన్స్టెబిలిటీ అనిపిస్తుంటే అప్పుడు సర్జరీ గురించి ఆలోచించవచ్చు ముందు ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేసి కింద కూర్చుండేది మెట్లకి దిగేది అవాయిడ్ చేయండి అండ్ డోంట్ పుట్ ఆన్ ఎనీ వెయిట్ అది బేసిక్ అండి సార్ ఈ ఎరాస్ మోకాలి మార్పిడి అన్నారు కదా సార్ ఇది ఎలా చేస్తారు అండ్ దీన్ని ఎప్పుడు చేసుకోవాలంటారు అంటే ఏ స్టేజ్ లో దీన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు మనము నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ అటాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే మోకాలు మార్పిడి చేసేది పార్షియల్ ఆర్ టోటల్ మోస్ట్లీ టోటల్ రీప్లేస్మెంట్ మనం చేసేది అంటే మోకాలు ఉండే జాయింట్ అంతా మార్చేస్తాము దీన్ని ఏ పద్ధతిగా మార్చేది అంటే మనం ఈరాస్ టెక్నాలజీ ఈరాస్ అంటే ఎనాన్స్ రికవరీ ఆఫ్టర్ సర్జరీ నార్మల్ గా నీ రీప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత పాత కాలంలో హాస్పిటల్ లో పేషెంట్ సెవెన్ టు టెన్ డేస్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈరాస్ టెక్నాలజీ ఈరాస్ మెథడ్ ఆఫ్ సర్జరీతో మనము పేషెంట్ నోని ఓవర్ నైట్ ఇంట్లో హాస్పిటల్లో పెట
అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్ని నుంచి నడిపిస్తాము సో ఈరాజ్ ప్రోటోకాల్ అంటే రికవరీ ఫాస్ట్ చేసే ప్రోటోకాల్ వేర్ పెయిన్ ఆల్సో తక్కువ ఉంటుంది అండ్ పేషెంట్ ఇంటికి కానీ తొందరలో వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఈరోజు సర్జరీ చేస్తే రేపు ఆఫ్టర్నూన్ కంతా ఇంటికి పంపించేస్తాము అందరికీ చేయవచ్చా సర్జరీ లేదండి దిస్ ఇస్ టు బి సెలెక్టివ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మన కూడికే జనరల్ పాపులేషన్లో చూస్తే చాలా ఎల్డర్ ఏజ్కి చే చేయము పేషెంట్స్కి బీపీ షుగర్ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ చేయము సో ఆల్ దీస్ పేషెంట్స్ హూఆర్ వెల్ కంట్రోల్డ్ షుగర్ వెల్ కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ షుగర్ బీపీ లేని వాళ్ళకి ఏరాస్తో చేసేస్తే కాస్ట్ ఆల్సో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తక్కువ అవుతుంది వాళ్ళు హాస్పిటల్ ఎక్కువ రోజులు ఉండే అవసరం అని అవసరం పడదు అండ్ దే కెన్ గో బ్యాక్ నెక్స్ట్ డే నుంచి బాత్రూమ్ డైనింగ్ టేబుల్ డ్రాయింగ్ రూమ్ నడవచ్చు తిరగవచ్చు అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సపోర్ట్ డూ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రొటీన్ యాక్టివిటీ ఆల్సో సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్ నందిగామ నుండి మంగా గారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మంగా గారు చెప్పండి నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ మోకాళ్ళు నొప్పి వస్తుందండి ఓకే ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వస్తుందండి ఓకే అంటే ఎక్స్రే తీసారా అండి అసలు ఏం ఇంతవరకు తీసుకోలేదండి ఓకే ఈ కరోనా అని బయటపెట్టలేదు ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత మీ వయసు ఎంత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండి ఈ నొప్పి నడిస్తే ఉంటుందా కూర్చొని లేస్తే ఉంటుందా కూర్చొని లేస్తే కాదండి మోకాల చుట్టూ గానీ కండ్రాలు లిగమెంట్స్ ఉంటాయి అది ఎక్కడొక స్ట్రెయిన్ అయిపోయి పెయిన్ వస్తూ ఉండొచ్చు దీనికి బేసికలీ సిక్స్ మంత్స్ అయింది కాబట్టి మనం ముందు ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ కింద కూర్చుండేది పద్మాసనం వేసుకుంటే అవాయిడ్ చేయాలా లోకల్ థెరపీ అని జెల్ అప్లై చేసి వేడి నీళ్ళతో కాపుకున్నాక జెల్ అప్లై చేయవచ్చు ఓలినీ జెల్ ఓలిట్రా జెల్ డైక్లోఫెనాక్ జెల్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ మనకు దొరుకుతాయి అవి చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్ చేసి తగ్గకపోతే అప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించి ఎక్స్రే ఆర్ అవసరం పడితే లేటర్ ఆన్ ఎంఆర్ఐ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ మరో బ్రేక్ ఇస్తాండి నమస్తే నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి నమస్తే సార్ ఆ నమస్తే అండి చెప్పండి హలో ఆ నమస్తే చెప్పండి ఆ డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నా పేరు రామ్ కోడేశ్వర్ రావు అండి చెప్పండి నా ఏజ్ 51 ఇయర్ అండి హ్మ్ 51 ఇయర్స్ అండి నా ముఖాలు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటా ఉంటాను నెక్ ఉన్న కొంట్రోల్ నుంచి హ్మ్ నా ఈ పదర్ కాల్ అండి హ్మ్ అవును <laughs> అవును ఒక్కరు ఉన్నా గానీ అవును కాలు ఎక్కువ బెండ్ అయినప్పుడు మనకు మందులతో ఏం ఇంప్రూవ్ కాదండి మోకాలలో అరుగుదల ఉంటే మోకాలలో అరుగుదల ఉండి ఎక్స్రే మనకు కనపడితే ఆపరేషన్ చేసుకుంటే బెండ్ ఆల్సో పోతుంది కాళ్ళు ఆల్సో స్ట్రైట్ అవుతాయి నార్మల్గా ఒక వయసు తర్వాత మోకాలు అరిగినప్పుడు రెండు కాళ్ళు బెండ్ అయిపోతాయి బెండ్ అయిన దానికి మందులతో పనిచేయదు మనం ఆపరేషన్ చేసి రీప్లేస్మెంట్ జాయింట్ చేసేసి బోన్ కట్స్తో అలైన్మెంట్ ఆల్సో స్ట్రైటెన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు కోవిడ్ అయితే మనకు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఉందండి ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ త్రీ వీక్స్లో అయితే చాలా పెరిగింది బట్ ఈ స్టేజ్లో కానీ హాస్పిటల్స్లో వరకు అయితే మనకు హాస్పిటల్ నుంచి కోవిడ్ స్ప్రెడ్ తక్కువ పీపుల్ అందరూ అనుకుంటారు హాస్పిటల్లో కోవిడ్ వస్తుంది కానీ హాస్పిటల్లో వచ్చేది కాదు బయట పబ్లిక్లో వస్తున్నది కోవిడ్ ఈవెన్ మనం ఇప్పుడు ఇంతవరకు లాస్ట్ వరకు సర్జరీస్ ఆల్సో చేస్తున్నాము నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ అందరికి మన పేషెంట్తో కాంటాక్ట్ అందరికి ఇమ్యునైజేషన్ అయిపోయింది అండ్ కోవిడ్ స్ప్రెడ్ ఆల్సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తక్కువ వచ్చేది సో ఎక్కడైనా మనం మాస్క్ వేసుకొని సేఫ్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవన్నీ తక్కువ నాకు చాలామందికి ఇప్పుడు సర్జరీ కోవిడ్ తర్వాత జాయింట్ పెయిన్స్ ఆల్సో వస్తున్నాయి దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ సో సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కోవిడ్ అంటే సెకండ్ వీక్ తర్వాత వచ్చే చాలా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో జాయింట్ పెయిన్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంట
ఎస్ ఈ ఆర్థరైటీస్ తో బాధపడే వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ టైం లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంట సార్ డెఫినెట్ గా చెప్పినట్లు ఆర్థరైటీస్ ఒకటే కాదండి పీపుల్ ఎనీ పబ్లిక్ ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18 ఆన్వర్డ్స్ ఎనీ చైల్డ్హుడ్ హావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్ విత్ కోవిడ్ నౌ మనం ముందు అనేది హ్యాండ్ వాష్ హ్యాండ్ స్క్రబ్ అవన్నీ ఎక్కువ చెప్పేది కానీ నౌ ఇట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు వేర్ అ మాస్క్ డబుల్ మాస్క్ స్టే అవే ఫ్రమ్ పబ్లిక్ ఇప్పుడు మోస్ట్ కోవిడ్ స్ప్రెడ్ మనకు వచ్చేది ఈవెన్ విత్ ద మ్యూటెంట్ వైరస్ వచ్చేది ఇట్స్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ వేరింగ్ అ మాస్క్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇన్ క్లోజ్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లో మా స్టాఫ్ చాలా మంది పని చేస్తున్నారు అందరూ మాస్క్ వేసుకొని మెయింటైన్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో సింపుల్ ప్రికాషన్స్తో మనము సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ చేసుకొని కోవిడ్ని చాలా వరకు మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కోవిడ్ టైంలో వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని అంటున్నారు కదా సార్ అందరు సో ఈ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు సర్జరీకి ముందు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చే సార్ మనకి ఇప్పుడు చాలా మంది పేషెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు సర్జరీ ఒక వ్యాక్సిన్ డోస్ తీసుకొని మళ్ళీ సర్జరీకి వచ్చినారు అండ్ వాళ్ళ సెకండ్ డోస్ సర్జరీ తర్వాత తీసుకుంటున్నారు సో మనకు వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఆల్ పబ్లిక్ షుడ్ టేక్ అ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ చేసిన తర్వాత కానీ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ వ్యాక్సిన్ చేసే మధ్యలో కానీ హౌస్ ఎట్లా సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఐడియలీ వ్యాక్సిన్ అందరూ తీసుకోవాలి గ్యాప్ ఆఫ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ ఆర్ ఫోర్ వీక్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ విచ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నాము ఓకే రైట్ మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పండి నమస్తే మా వైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి చెప్పండి ఆవిడకి సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ అండి ఓకే జాయింట్ పెయిన్స్ మోకాలు మోకాలు నొప్పి వచ్చిందండి మోకాలు నొప్పి వచ్చిందండి చూపిస్తే అది థర్డ్ స్టేజ్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే కొంతమంది పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అండ్ స్టెల్త్ స్టెల్త్ ట్రీట్మెంట్ అని అంటున్నారు వాటి గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఓకే మనకు థర్డ్ స్టేజ్ ఆర్థరైటిస్ అంటే దట్ ఈస్ మోడరేట్ టు సివియర్ స్టేజ్ లేట్ పోయింది రోజు వాకింగ్ చేయగలుగుతున్నారా సో ఒక రోజు వాకింగ్ ఒక రోజు సైక్లింగ్ ఒక రోజు ఫిజియోథెరపీ అట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ మేనేజ్ చేసేది బెటర్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ పిఆర్పి స్టెమ్ సెల్స్ ఏ థెరపీ వాడినా కానీ దర్ ఓన్లీ టెంపరీ అండి మన మామూలుగా స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ విత్ గిఫ్ట్ ఫర్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ అదే కావాలంటే వేయించుకోవచ్చు పిఆర్పి అండ్ స్టెమ్ సెల్స్ నాకు అంత యూజ్ అనిపించట్లేదు వేసుకున్నా కానీ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నేను మ్యాక్సిమంగా త్రీ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ పని చేయవచ్చు రైట్ ఇందాక ఎరాస్ మోకాలు మార్పిడి అన్నారు కదా సార్ నార్మల్ గా చేసే మోకాలు మార్పిడికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్ ఇస్ నార్మల్ ద హాస్పిటల్ స్టే అండి నెంబర్ వన్ నా స్టాండర్డ్ రీప్లేస్మెంట్ లో పేషెంట్స్ ఎక్కువ రోజులు ఉండాలా ఎరాస్ లో వీ డూ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్ సో ఓవర్ నైట్ ఉండి డిశ్చార్జ్ కావచ్చు సో పేషెంట్స్ కి ఇవన్నీ ఎట్లా చేస్తామంటే వీ డూ మల్టీ మోడల్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే పెయిన్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేసేది మల్టిపుల్ మెథడ్స్ వాడి పెయిన్ ఎక్కువ లేకుండా తొందరలో ఇంటికి పంపించే విధానం ఉంటుంది సర్జరీ ముందే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఎట్లా వాకర్స్ ఉండడం ఇంట్లో ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలా అండ్ ఆల్ దీస్ ప్రికాషన్స్ విత్ సర్జికల్ టెక్నిక్ అంటే చిన్న ఇన్సిషన్ తో సర్జరీ చేస్తాం వాళ్ళు రికవర్ గా తొందరగా అవుతారు అండ్ దే కెన్ గో బ్యాక్ హోమ్ ఆల్సో ఫాస్టర్ సో లాంగ్ స్టే ఉండే షార్ట్ ట్రై అయిపోతే హాస్పిటల్ స్టే లో కాస్టింగ్ అంతా మనకు తగ్గుతుంది అండ్ రికవరీ ఆల్సో ఫాస్టర్ ఉంటుంది పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్ని ఆర్థరైటీస్ ఈ ఎరాస్ తో ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చే సార్ లేదు ఇది ఓన్లీ మనం చేసేది హిప్ అండ్ నీ ఆర్థరైటీస్ కోసమే విత్ సర్జరీ నాన్ సర్జికల్ ఇప్పుడు ఏ రుమటాడ్ ఆర్థరైటీస్ అని ఏమున్నా వయసుతో పాటు ఐ మీన్ కొన్ని రోజుల్లో ఆర్థరైటీస్ పెరిగితే అప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి కానీ చాలా మటుకు నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్కి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెడిసిన్ ఫిజియోథెరపీ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అండ్ వెయిట్ రిడక్షన్ ఈ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ చాలా అండి వెయిట్ రిడక్షన్ చేస్తే చాలా మటుకు మనం ఈ ఆర్థరైటిక్ పెయిన్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ తగ్గించుకోవచ్చు మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటారు సార్ ఈ ఎరాస్తో ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల ఈరాస్ ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ పేషెంట్స్ హాస్పిటల్ ఎక్కువ రోజులు ఉండేది కాదు అండ్ రికవరీ ఆల్సో ఇస్ మచ్ ఫాస్టర్ సో దే కెన్ గో బ్యాక్ టు ద నార్మల్ యాక్టివిటీస్ దే కెన్ గో బ్యాక్ మచ్ ఫాస్టర్ నా సర్జరీకి అందరూ భయపడేది నెంబర్ వన్ ఈజ్ హాస్పిటల్ స్టే ఎన్ని రోజులు ఉండాలా ఎన్ని రోజులు మనం మన సొంతం పనులు చేసుకోలేము ఎన్ని రోజుల తర్వాత మనం బాత్రూమ్ వెళ్ళిపోవచ్చు బేసిక్ నెసెసిటీస్ అని ఇప్పుడు చేయవచ్చు ఇప్పుడు ముందు కాన్సెప్ట్ ఏమైనా రీప్లేస్మెంట్ చేసిన అట్లీస్ట్ టూ
so morning 15 minutes evening 15 minutes well then they get back to their lifestyle slowly so walk cheyochu intlo baiti poi raavachu intlo varaku nadavochu tirugochu and progressively within one month they become 90% normal so ee method of surgery to normal sir only one advice after surgery we tell them is kinda gucho gurdu పద్మాసనం వేసుకోకూడదు మెట్లకి ఎదిగేది అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా చేసుకోవచ్చు బట్ కింద కూర్చునేది పద్మాసనం వేసుకుని అవాయిడ్ చేయమంటాం అండ్ వీ ఆల్వేస్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ నాట్ టు పుట్ ఆన్ వెయిట్ రోజు వాకింగ్ చేయాలి హెల్తీ డైట్ తీసుకోవాలి అండ్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ కాకూడదు వెయిట్ తగ్గగలితే ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకు చాలా మటుకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది జనరల్ మొబిలిటీ వరకు రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆర్థరైటిక్ సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తెలియజేసినందుక